GMA7 writer at laban sa talent manager na si Ogi Diaz. Sabunutan na ba ito? Talagang sa bindig. Tumalun eh. Binatikos naman ngayon ng ano, ABS-CBN. GMA7 writer na galit kay Ogi Diaz. Oh my God, ito na nga pinangalanan na talaga kung sino nga ba itong talent manager na binatikos ng GMA7 writer. Oh, so, ayan na. Grabe. So, ayan na, nagsimula na ang gero ng Channel 7 at Channel 2 na naman. Oo oh, no? nga, oo. Oh, oh. oh, eh, paano ba naman eh, kinutsa-kutsa daw nitong uh, talent manager ang mm -hmm. mga shows ng Channel 7. Kaya naman di makapagpigil. Si uh, Dr. Lera. Doctor, si Miss Dr. Lera. Yes, oo. Oh. Alam mo, yung point naman dyan is parang mga bakit oh, wag daw makialam ng mga posts, okay? Mm -hmm. Kasi nga, freedom of expression Correct. daw yun. Uh. Pero alam mo, kung uh, mambabash ka din lang naman ng ibang shows, di ba? Mag-ingat ka na rin lang. Kasi nga, kayo, public figure kayo eh, di ba? Parang, hindi nyo nalang uh, nirespeto ang kabilang estasyon. Okay. Yes. Mm. Actually, yun nga, feeling ko talaga matagal na tong hidwaan ng dalawa, no? Kaya, <laughs> kung makikita <laughs> mo yung napakahabang post ni Dr. Lera, mm -hmm. um, talagang, ano eh, ma ma mabibigat yung mga binitawan niya salita. Oo, may sinabi siya, at least oh. daw sila malinis, wala daw, ano, utang na ganito sa oh. gobyerno, na nagbabayad sila ng buwis, mga ganyan, ganyan. Oh, so, Para, pero yung basi alam na natin dito is bakit nagkakaroon ng awayan between GMA7 and ABS-CBN yung mga staff actually. dahil lang nung na-shutdown ngayon ayan na di ba? Ah, Lumalabas na. Ang dami yes. kumutsa kasi sa shows ng GMA7. Yes. Well, uh, to be honest naman dapat It's a, yung iba naman talagang constructive criticism para sa Channel 7. Mm -hmm. Ang dami kasing lumabas ng mga shows na talagang next to impossible yung mga nangyayari. Like for example, hindi makatotohanan yung mga pati yung tubo dito sa ilong sa ospital. Parang ano ata yung ginamit sa washing machine. <laughs> Ayun ba? Chef po, kakaiba. Eh, siyempre, maraming mga tao ang talagang ganyan. Very keen to details. Well, anyway, ipapapatik ko oh. sa mga siguro yan. Para siguro, parang constructive criticism oh. nga. Di ba? Para naman, gawin nyo lang parang makaria, uh, makatotohanan. Di ba? O, oh, lalo oh. nalaglag sa building. <laughs> Tumalun eh. Imbes na aksidente lumabas, eh, kita-kita talagang inangat yung sarili niya gano'n. Para kunwari, nalaglag Alam ko yan, yung show na yan. Oh. Oo. Oh, oh, ano, may meron ba yung nagsisipi-CPI? Magsisipi oh, <laughs> para lang doon nagpapamanicure. Yun, diba? Yun yung oh. mga example na lumalabas kasi. So, kung if I were GMA7, kung may mga, nag, hindi naman siguro, siguro yung mga negative pa sa too much, like personal na, eh mm. siguro kailan yung depensa ang sarili nyo. Pero, yung mga ganun, for me, dapat you should take it, ano, uh, professionally, to improve your shows. Oo, oh, hindi. Ganon din naman sa GM, sa ano, ABS-CBN. Yeah, Marami din naman kapalpa ka na oh. nakikita sa mga show. Buriin mo, parang uh, nasa tribo, naka Nike. <laughs> nasa Nike na si Chinela, si ano, tao nila. Di ba ganyan? Kung baga, mara, hindi lang GMA7, okay? Naman, Ma may nakapalpa ka din naman yung kabilang estasyon na parang siguro naghahanap na lang ng butas ang isa't isa. Eh. Di ba? Oh. Hinahanapan. Parang matutup... Na, hindi, sa atin na... na Suporta na lang sa Boat Network, okay? Pero oh. matatawa ka na lang sa away yan, okay, sa hanggang sa, sa, sa hantong yan. Hindi, typical na ugali ng Pilipino yan eh. Maghahanapan ng butas, si bababay yung isa para umangat yung isa. Pangit yun. Kung ako, magtulungan na lang para iangat yung industriya. Number one, yung quality ng mga shows natin. Yung attention to detail. Lalo na sa mga, uh, even to the tiniest of things. Like yung mga, uh, di ba, sa hospital na gamit, di ba? Pag napanood ng mga doktor at nurses yan, for sure, kaya-questionin ka agad yan. Diba? Mm -hmm. show, ba't ko ba panoor yan? Hindi naman makatotohanan. ba diba? Kasi tayo, Ay, ito pa. kaya Oo. tayo nanonood ng mga shows minsan, ng mga local channels, because nakaka-relate tayo. Pero ito kung, naman ang ano nila sa ABS-CBN. Mm -hmm. Eh, yung shows yun naman dyan, eh, puro kabit, sampalan, puro mga shower scenes, puro mga kissing scenes, okay. mga ganon. Kanya-kanya diba? yan. Kanya-kanyang uh, genre yan, di ba? Kanya-kanyang theme, kumbaga. Eh, kung mm -hmm. doon nag-generate ng audience ang ABS-CBN, di, might as well mag-stick ka muna doon, di ba? Pero sa akin, alam mo, kapag hindi na kailangan sa si eksena, tanggalin na yung mga ganyang kissing-kissing scene, yung mga masyadong violence, uh, uh, ano, alam mo, grabe, hindi ako pabor kasi sa mga ganyan, eh, di ba? Mas maganda siguro, kung alam mo, oh, pumasok sa kwarto, alam mo na yon understood na, hindi na mo na kayo ipakita pa yung ano, di ba? Para to attract, alam mo, yung mga, mga tao lang. Oh, ibang mga oh, classic audience. Oh, yes. Yun na naman napansin ko sa ABS-CBN, di ba? Most of the, sa, most of, sa mga shows nila, hmm. talaga medyo 
Wow, di ba? Hindi sa akin na lang siguro, mm -hmm. um, to put a stop into this, mag-uusap na lang yung both parties, no? Uh, kung ano man yung mga problema nila. I think nila. okay sila. Yung mga tao lang naman nila oh. nag-aano, na may rivalry. Hindi, di ba? Siguro ito na lang. Bago nyo pansinin yung pagkakamali ng iba, uh, tumingin muna tayo sa salamin. Ano ba mga pagkakamali natin? And from there, improve your shows, di ba? Kung ano yung mga kailangan ng improve. Uh, nakita mo sa salamin, di ba? Ito yung mga mali. Ito nakikita kong mga kailangan kong improve. Eh, mas maganda. Mas, mas magiging top caliber yung mga shows natin. Dapat diba? magsuportahan na lang. Okay. Ganun lang. Dalo lang ngayon, nag-foot ang GMA7 na parang uh, sa pagtulong nila sa mga mm. Luzon Visayas Winda. No? Binatikos naman ngayon ng ano, ABS-CBN fans. Kailangan pang ipangalandakan yan ang pagtulong nyo dahil kahit pa pa na kahit nag-shutdown daw ng ABS-CBN, number one pa din naman daw sa utak ng tao ang ABS. Mag Hindi naman Siguro masama na may lagay ng GMA7 Hindi ang kanilang tulong uh, sa buong Pilipinas. Uh, okay. Siguro, diba? siyempre, as a public, ano rin, uh, public ano ang Channel 7, di ba? Uh, so, dapat talaga ipakita rin nila sa social media yun na may ginagawa sila about the pandemic. Na tumutulong mm -hmm. sila. E, normal yun kasi usually, nag-generate naman ng tulong ang mga, uh, mga network through donations. Mm -hmm. So, dapat lang na i-post mo kung saan napunta yung pera. Para walang question, walang corruption sa loob. Yun ang yeah. transpa for transparency yeah. purposes. Uh, uh, nangyayari ba yan sa ibang espasyon? Uh, di ba? Hindi natin alam. Yung ABS-CBN <laughs> ba? Uh, di ba? May hindi magsalita. Pero ang sabi nga sa kanila, yung tulong daw na ginagamit ng ABS-CBN ay galing sa donasyon ng mga tao. Ay, totoo yes. naman. Kaya nga sila meron mga mm -hmm. mga foundation, ano yun? Mga funding na ginagawa, yes. di ba? For a particular uh -oh. organization. Oh, talagang umihingi sa donasyon para makadagdag tulong. Oh, totoo. Meron naman talagang ganun. Pero yung pagpapatayo doon ng building, mga ganyan. Anyway, mm. wag na natin alamin yan. Dahil oh, nga, ibang issue mismo na yan, naman eh. kayo nang galing sa, ano, sa okay. GMA7, di ba? Nilaglang ang ABS-CBN. Mm. Wag na natin pag-usapan. Pero syempre, uh, basta sa atin, okay, tama na ang, ano, tama <laughs> ang pagbabatikos, oh, di ba? Ito kay Ogi Diaz. At saka kay, dun sa kay uh, Dr. Tolera ng GMA7 uh, kung, sa parinigan talaga. Uh, kung diba? ako yung mga yan, yung mga tao na fan ng GMA7 na Channel 2, manahimik na lang kayo, magtulungan na lang kayo paano iangat yung industriya at paano natin masurvive itong pandemic. Uh, okay yan po ang video namin dito sa GMA7 writer at laban sa talent manager na si Ogie Diaz. Sabunutan na ba ito? <laughs> diba? Sana naman hindi, okay? Sana makaayos ang dalawa. Yes, yan po ang aking opinion. Mm -hmm. And don't forget to share, like, and subscribe. And, and we'll see you again soon. soon. Grabe, no? Oh, <laughs> my Lord. Kailangan katapos ang ba ngayon ng 7 at 2. <laughs>